ओके साथी नमस्ते ये हार्दिक स्वागत करना चाहूँ मटिहार का आपले हमी इस चैनल अंतर्गत रहकर विविध विषय में जानकारी दिने गद तई को दैनिक समस्या रथ समस्या को समाधानसंग संबंधित रहकर अथवा केन्द्रित रह हमें विभिन्न नया नया विषय में जानकारी दिने गद राइट आज के विषय में उदघोषकसंग संबंधित विभिन्न जानकारी दिने यहाँ ओके सफल उदघोषण सफल उदघोषक कसरी बनने अथवा उदघोषण कसरी करने भाई सन्दर्भ में महत्वपूर्ण टिप्स रहने आज को बसाई में पक्की भी अंतिम समय नछुटाई हेने प्रयास करूला कस्ट लग सलाह सुझाव कमेंट बक्स में गए दिन सकूने यद्यपि नया होने हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन थीच्न नबिर्स साथी कौन ठाव हमें हि रहने कमेंट बक्स में गए लेखीदी भाई अज सजी होने ओके आरू करूँ उदघोषणसंग संबंधित आज को एपिशोड ओके साथी सर्वप्रथम तो हमें के बुझ् पंदा खेल कुछ काम में इन्वल्व होना का निमित्त अथवा कुछ भी काम में हमी सहभागी होते यद्यपि तो काम सही ढंग ने सुसंपन्न करना का निमित्त तो काम प्रति को दायित्व के हो उत्तरदायित्व के होने बुझ्ने नितांत जरूरी होसले सफल उदघोषण उदघोषक होना का निमित्त अथवा उदघोषण करना का निमित्त होने दायित्व के हो जो दायित्व ने हमें सफल उदघोषक होना का निमित्त सहयोग करद चर्चा करूँ सफल उदघोषक होना का निमित्त साथी के पॉइंट्स ती पॉइंट्स जो कार्यक्रम को बारे में तब संपूर्ण जानकारी राख् पड़ने सब पेलो पॉइंट बने जैसे कुन कार्यक्रम संचालन करते हूँ कस्तो खाले कार्यक्रम संचालन करते हूँ तो कार्यक्रम को आयोजक तेगरी प्रायोजक में को को राइट तब बुझ्पर्यो भादा का कार्यक्रम प्रायोजन कसले कार्यक्रम आयोजक संस्था पूरा रूप में डिटेल के हो कयोजना हो के आयोजना करने कुछ जिससे सम्मान का लगी हो कि कुछ विधायक का लगी हो कि औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक हो अथवा के हो फेरवेल जस्ता प्रोग्राम हो कि उत्सव महोत्सव टाइप के प्रोग्राम हो कि कस्तो खाल प्रोग्राम हो भाई कुछ डिटेल रूप में तैयले लिने पड़ने हो राइट जब तैयार डिटेल बुझ् तब तो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करना सकूँ तेलिए कुन खाल कार्यक्रम कस का लगी अथवा अज 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 महत्वपूर्ण तो तुम्हें कुन सोसाइटी को लगी कुन समूह का लगी तो कार्यक्रम कर देखना तो निके महत्वपूर्ण पक्ष हो ये जो तैं जो खाल समूह तो कार्यक्रम करते हो अथवा दीदी होती अनुसार को प्रिपरेशन होद जो युवा को लगी तो कार्यक्रम यद्यपि होने जिसको उदघोषण अलग फरक ढंग ने हो राइट हो कि भाई सानों बाल बच्चा बाबू नानी तो खाल तो समूह दिने कार्यक्रम को उदघोषण तेई शैली में हो राइट ठूला ठूला भाई राजनीतिक कुरा कर बाल बच्चा बुझ् रो हो बाबू नानी कोई खाल शैली अपना पर्ने हो रहा बुढ़ाबुढ़ी है बुढ़ाबुढ़ी समूह का समूह तदि कार्यक्रम करते हुए अनुसार को शैली अपना पड़ने भजन भगवान का नाम है कीर्तन श्लोक रूप में दिए कसरी होसरी कार्यक्रम को सुरुआत कर सकू कि सान बच्चा बाल गीत बड़ा सुरू कर दिन सकूँ कार्यक्रम हो कि तो यदि युवा युवा को तातो रगत वाला युवा तेई खाल मोटिवेशनल कोड बा है उन्हीं उत्प्रेरित करने खाल कोड बा तैयार कार्यक्रम सुरू कर सकूँ तो भाई कार्यक्रम कस का लगी हो कुन पक्ष का लगी हो अथवा कुन समूह का लगी कार्यक्रम करते मैं उदघोषक उदघोषण करते कुन समूह को लगी भाई कुछ निके महत्वपूर्ण होसले कार्यक्रम को संपूर्ण डिटेल तैयले बुझ् पड़ने होता रुसार को तैयारी कर पड़ने बुझ्भन ओके कस्ट लगी कमेंट कर नबिर्स मित्र ओके आसगरी अर्क पॉइंट के हो तीन कार्यक्रम को तैयले तो डिटेल भी लिख् भो अब के भाई कार्यक्रम को क्रमबद्ध मिलाने हे महत्वपूर्ण कुछ मैं अगड़ी के एपिशोड में प्रस्तुत करे तेरे मग राइट ते अनुरूप मैं आज के एपिशोड लगे आगे हो राइट अच्छा के बुझ्पर्यो क्रमबद्ध रूप में तैयले 
जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बित्तिकै मैले भनिन अघि जस्तै समूह ओके ओके तपाईले कार्यक्रम दिने समूह कुन खालको छ त्यही समूहको लागि मिल्ने खालको भजन कोट गीत गजल के हुन्छ जोक्स एनी म्याटर जिसुको मेरोबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ पहिला राइट गरिसके पछि कार्यक्रम जब तपाईले औपचारिक रूपमा सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईले क्रमबद्ध रूपमा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै सुरुमा तपाईले आसन ग्रहण गराउनु हुन्छ राइट कार्यक्रमको आसन कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराउँदा खेरि चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ विभिन्न पद्धतिहरू आएका छन् आसन ग्रहण गराउने पहिला पहिलाका पुराना तीहरू चाहिँ हटेका छन् राइट जस्तै सामान्यतया हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने भनेको सभापतिले हो त्यो हामीले सुरुमा सभापति राख्नुपर्ने हुन्छ सभा अध्यक्ष सभापति नमान्ने भनेर भनिएको छ सभापति भन्दाखेरि यसले अर्कै अर्थ दियो त्यो भएर सभा अध्यक्ष भन्ने भनेर त्यो चलन आएको छ र सभा अध्यक्षलाई तपाईँले पहिला आसनकरण गराउनुपर्छ त्योभन्दा अगाडि सभा अध्यक्षका केही होइन कुराहरू यद्यपि छन् जस्तो भनेको संस्थाबाट हुन्छ सभापति भनेको जुन आयोजक छ नि कार्यक्रम आयोजना जसले गरेको छ त्यही आयोजक संस्थाको प्रमुख व्यक्ति के हुन्छ भन्दाखेरि सभापति हुन्छ सभापति भइसकेपछि के हुन्छ प्रमुख अतिथि हुन्छ क्रमबद्ध मिल्नु पर्यो कि तपाईँको कार्यक्रमको सेड्युल पनि मिल्नु पर्यो र भित्रको पद्धति पनि मिल्नु पर्यो तपाईँको प्रमुख अतिथिलाई आसन ग्रहण गराउनुहोस् सभापति पछाडि लगत्तै र प्रमुख अतिथिलाई आसन ग्रहण गराउने क्रम त्यो प्रमुख अतिथि कुन ब्याकग्राउन्डको होइन पोस्ट के हो उसको योगदान के छ समाजमा चाहिँ चुनी व्यक्ति त चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमुख अतिथि हुँदैन राइट उसको योगदान के छ भन्ने लगायतका कुराहरू थोरै ब्याकग्राउन्डमा भनेर हुन्छ जस्तै नेपाली सिने जगतका महानायक राज्य समाजलाई आजको प्रमुख आतिथ्य त स्वीकार दिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बरु भन्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र नभएर फिल्मी जगतमा नेपाली फिल्मी जगतमा अथवा चलचित्र जगतमा धेरै वर्ष आफूलाई प्रभुत्व जमाउन सफल व्यक्तित्व राज्य समाज जसलाई आजको प्रमुख आतिथ्य त स्वीकारी दिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर यसरी तपाईँले उसको हुन्छ नि थोरै ब्याकग्राउन्ड कोट्याएर उसको पोस्ट अथवा उसको भूमिकालाई कोट्याएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ आसन ग्रहण गराउन सक्नुहुन्छ प्रमुख अतिथि त्यस पछाडि विशेष अतिथि अतिथि लगायत कर्म छ किनभने यो कार्यक्रम तपाईँले मैले डिटेल थाहा पाउने अगाडि भनेको थिएँ नि पॉइन्ट त्यही अनुसारको अगाडि नै सेड्युल तयार गरिसक्नु भएको हुन्छ तपाईँले होइन त्यही सेड्युल अनुसार अतिथिहरू कर्म छ आसन ग्रहण गराउँदै जान सक्नुहुन्छ सो क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमको सेड्युल अन्तर्गतको आसन ग्रहणको सेड्युल पनि मिलेको हुनुपर्छ मञ्चको व्यवस्थापन त आफैले गर्नुपर्यो आफू बोल्ने हो आज दिनभरि दुई घण्टा चार घण्टा पाँच घण्टा कति बेर बोल्ने हो त्यो माइक्रोफोनको स्थिति सबै कुरा यो अलिकति मैले पहिले पनि भन्नु पहिले भन्नुपर्थ्यो त्यो सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ उसको उत्तरदायित्वमा जस्तै माइक्रोफोन यता माथि आएको छ होइन तपाईँ यसरी बोल्नु भने तपाईँले बोलेको कुरा नसुनिन सक्छ ठ्याक्क उबाट त्यसरी चार इन्च मिल्ने गरी माइक्रोफोन भएको हुनुपर्छ त्यो व्यवस्थापन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो किनभने तपाईँको हाइट अनुसारको माइक्रोफोनको पोजिसन मिलाउनु पर्ने काम पनि तपाईँमा रहन्छ राइट अब अर्को भनेको उद्घोषकमा हुनुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा उखान छ नि नेपाली सहायता हो भनिन्छ नि वास्तवमा यो कुरालाई तोड्नु पर्दछ तपाईँ हामीले सही समयमा सुरु गरेर सही समयमा अन्त्य गर्ने ओके सफल उद्घोषक हुनका निमित्त सही समयमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेर सही समयमा अन्त्य गर्न गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ त्यही अनुसारको टाइम टेबल बनाएर सेड्युल बनाएर तपाईँले कति बेला सुरुवात गर्ने बिचमा कुन कुन प्रोग्रामहरू कहाँ कहाँ राख्ने त्यसलाई कति कति टाइम दिने भनेर छुट्ट्याउने र सही समयमा छुट्ट्याउने के सकाउने यो पनि उद्घोषकमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण अन्तर्गत अथवा उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्दछ मैले भने नि अघि जस्तो तपाईँले जस्तै स्वागत मन्तव्य भन्न बोलाउनुहुन्छ विभिन्न मन्तव्यहरू राख्न बोलाउनुहुन्छ शुभकामना मन्तव्य राख्न बोलाउनुहुन्छ हरेक व्यक्तिलाई जब तपाईँले मञ्चमा बोलाउनुहुन्छ नि एकदमै सम्मानपूर्वक बोलाउनुहोस् राइट जस्तै अबको क्रममा आउनु अगाडि आफ्नो मन्तव्य लिएर आउँ देखाउनुहोस् काफ्ले जिउ भनेर नभन्नुहोस् अबको क्रममा अगाडि आउँ देखाउनुहोस् होइन यस क्युबी टिभी च्यानलका प्रोफाइटर डियर काफ्ले जिउ यसरी तपाईँले मिलाएर भन्नुहोस् के राइट तपाईँले मिलाएर भन्नुहोस् अगाडिको पोस्ट के हो उसको मर्यादा क्रमहरू के के छ होइन त्यो अनुसार मिलाएर उसको भूमिकालाई थोरै मिलाएर पुरा नाम पढेर तपाईँले भक्तलाई सही रूपमा आमन्त्रण गर्नुपर्दछ 
राइट तेजी कर उसे जब वक्ता ने अपने बनाई राखे विदा भर जान में तईली विदाई भी सही ढंग ने पर्द कि है उसके के बने थी थोड़े कई कुछ कोट्या इसी ये कुरा को लगी आभार व्यक्त करना सकता धन्यवाद सर धीरे धीरे धन्यवाद सर ती महत्वपूर्ण शब्द का निमित्त महानायक राजस हमाल हमालजी तो इसी वक्ता गई सके पड़ी तैंने के करने भाग सही ढंग ने विदाई करने तो धन्यवाद दिन चाह बिर्स होते वक्ता बोलाने क्रम में ते अनुसार बोलाने पे गई सके ते अनुसार विदाई कर धन्यवाद दिखे राइट ये महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अथवा गुण अंतर्गत पर्द उद्घोषक में होने पर्ने ओके ल साथी तेरह तैयार बुझ् पड़ने कुछ के भादा खी यदि सफल उद्घोषक नहीं होने देखि चाहे तैं मैं अगि भाई कुन समूह में तैं कार्यक्रम अथवा कुरा दी रहने कार्यक्रम संचालन कर समूह को इच्छा रकांक्षा बुझे उ मनोविज्ञान बुझे कार्यक्रम संचालन करद बीच में आवश्यकता अनुसार एपिशिड थप्न और माइनस करना सकता जिससे उन् बोरिंग लगे यदि तैयार आवाज करूदी ते अनुसार को है अलग एक्टिव होने खाले तो बोर्ड हटाने खाले अलग इंट्रेस्ट दिने खाले कई पंक्ति कई भनाई उ ध्यान आकर्षण करद जब तैंबड़ जो श्रोता निस्कने क्रम होवा टाउको करना थाल्स गफ कर थाल्स अगड़ी कार्यक्रम भर के हेन अर्थ छेन तो तैं दर्शक को मनोभावना बुझे कार्यक्रम सही रूप में सुरुआत कर सही रूप में समापन करने पद राइट निके महत्वपूर्ण हो उदघोषक में उदघोषक में होने पर्ने गुण अंतर्गत राइट इस अंतर्गत यदि तैं सुरू सुरू में उदघोषक भर काम करते हुए पूर्व अभ्यास कर इसी घर में बसर कोठा में बसर पूर्व अभ्यास कर कार्यक्रम कसरी सुरू करने वक्ता कसरी बोलाने कसरी विदाई करने ओके असर समापन कसरी करने भाई सन्दर्भ में तैं अभ्यास कर मजा एक्ल बोल मजा पिक्चर हेरा बोलने बानी कर रेकर्ड कर सुन्ने बानी करूँ कि तैंला अज बोलने बानी को पक्क विस होने राइट आज मेरे प्रयास सफल उदूषक में होने पर्ने के गुण के भाई सन्दर्भ में मेरे प्रयास रहे मित्र कस्ट लगे तस्ते सलाह सुझाव भी प्रतिक्रिया दिन सकूँ कमेंट बक्स में गए राइट कई तेसो तो अज ये महत्वपूर्ण सामग्री लीए पक्क आने ओके तैं को लगी कस्तों सामग्री पस्कंदा बेहतर होता सो कुछ अपनी कमेंट बक्स में उल्लेख कर सकूने साथी यदि कुछ भी इन्फर्मेशन बुझ्न अथवा उदघोषण सब संबंधित आरजे बीजेस संबंधित कुछ भी कुछ बुझ् यदि तैंने मैं कमेंट में छाने सकूँ दिखे लिंक में मैसेज भी कर सकूने राइट ओके आरजे बीजे उदघोषक विभिन्न ये इस संबंधित गुनासो ओके छाद्ते अर्क ये महत्वपूर्ण एपिशोड में भेटने आशा करते मैं यार काफ्ले जिले अर्क एपिशोड समय समय का नमस्ते